Hace exactamente un año el Congreso despachó la ley que permitió retirar el primer 10% de las AFP. 365 días después y luego de un segundo y tercer retiro, la idea vuelve. Un cuarto retiro de fondos previsionales. Un debate que comenzará en los próximos días. Este presidente está definiendo y lo más seguro que en las próximas semanas exista alguna noticia respecto a esto. Es evidente que las ayudas que se han entregado hasta ahora no son suficientes. El IFE no alcanza para pagar las necesidades que tienen las personas y es urgente poner en tabla y tramitar un cuarto retiro. Y aunque son más de 3 millones y medio las personas que no tienen saldo en sus cuentas, son muchos los que están a favor de la medida. Yo creo que lo guardaría, ahora sí que lo guardaría. Sí, igual como está la situación ahora las cosas, usted sabe cómo han subido, eh, alza de todo, entonces tenemos que con eso arreglarlo un poquito. Porque creo que es mejor tenerlo en vida, gastarlo en vida, que yo los pueda gastar, que los sí. podamos ocupar todos, que toda mi familia se beneficie. Por más que se esté reabriendo el país, yo creo que todavía está en pandemia. Entonces creo que todavía se necesitan esos recursos. Una opción que debilitará aún más los ahorros previsionales y la posibilidad de autofinanciar una pensión prácticamente desaparece. Se pierde y va a tener que ser el Estado el que asuma en su momento a través de otra fórmula cómo enfrentar las pensiones en Chile. El gobierno ya mostró su postura. Y yo lo encuentro cada vez más mala idea. La reapertura de la economía y la entrega de ayudas estatales como el IFE son para el Ejecutivo razones para oponerse a un cuarto retiro. La verdadera solución que tiene la familia es que podamos superar la pandemia y volver a activarnos como país. No sigamos sacándole plata al bolsillo de las pensiones, al revés. Tenemos que buscar la forma de mejorar las pensiones. Un debate que podría marcar nuevas divisiones en Chile Vamos, aunque en conjunto los diputados pidieron al presidente extender las ayudas económicas hasta diciembre. Se viene el cuarto retiro y sabemos que hoy en día el gobierno está llegando con mucha ayuda. Pero la disyuntiva y la pregunta que se hacen miles de chilenos, ¿qué va a pasar en el último trimestre? Pero en la UDI van más allá, están disponibles a apoyar la idea de un retiro del 100% en vez de un cuarto 10%. No permitiremos que nunca eh, eh, a través de políticas de cuarto o quinto retiro se determine por expropiar los fondos de pensión. La próxima semana habrá definiciones sobre el cuarto retiro de ahorros previsionales.